जय हिंद मेरा नाम अमन चुग है एंड आप मेरा डिटेल प्रोफाइल विजिट करने के लिए www.amanchugh.ca.com पे विजिट कर सकते हैं हमने जो एजुकेशनल सीरीज ऑन इकोनॉमिक्स है इसमें हमने लास्ट एपिसोड में समझा कि टाइप ऑफ गुड्स कैसे कैसे तरह के होते हैं जिसमें हमने अंडरस्टैंड किया कि कैपिटल गुड्स होते हैं और एक कंज्यूमर गुड्स होते हैं अब हम इस एपिसोड में और फर्दर डिस्कस करते हैं यानी कि अब पॉइंट यह जो हमने दो तरह के गुड्स समझे एक कैपिटल गुड्स और एक कंज्यूमर गुड्स इसके अलावा भी एक डिफ्रेंशिएशन हम इकोनॉमिक्स में करते हैं जिसको हम बोलते हैं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स अब पॉइंट ये फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जो अल्टीमेटली मार्केट में सेलेबल हैं एंड इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जो नॉर्मली फाइनल गुड्स के लिए फर्दर ट्रांसफॉर्म होते हैं जैसे कि अगर स्टील स्क्रैप से कोई मैन्युफैक्चर स्टील शीट बनाता है तो स्टील स्क्रैप इंटरमीडिएट गुड है एंड स्टील शीट फाइनल गुड है मगर अगर ये स्टील शीट भी मार्केट में नहीं बिकती एंड ये फर्दर ट्रांसफॉर्म होती है यानी कोई और प्रोड्यूसर फर्दर स्टील शीट को उसको फिर गैल्वनाइज करता है जिंक की कोटिंग लगाता है एंड गैल्वनाइज शीट बेचता है तो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड वो स्टील शीट है एंड फाइनल गुड्स अल्टीमेटली जो मार्केट में हिट हुए वो गैल्वनाइज शीट है इसका मतलब ये जैसे हमने लास्ट एपिसोड में एक एग्जाम्पल समझा था कि कॉटन से हमने यान बनाया यान से हमने क्लॉथ बनाया तो जिस आदमी ने यान बनाने के लिए कॉटन यूज किया उसके लिए कॉटन जो है इंटरमीडिएट गुड्स है एंड जो यान बना वो उसके लिए फाइनल गुड्स है मगर कायदे से मार्केट में हिट नहीं हुआ यानी कि फर्दर इसको ट्रांसफॉर्म किया गया इसलिए ये यान भी फाइनल गुड नहीं बना एंड ये भी इंटरमीडिएट गुड बन गया एंड जब इसी यान से क्लॉथ बना वो फाइनल गुड बनना चाहिए था अगर वो मार्केट में बिकता तो मगर अगर वो भी फर्दर ट्रांसफॉर्म हुआ तो वो क्लॉथ भी इंटरमीडिएट गुड हुआ एंड उस क्लॉथ के ऊपर जो डिफरेंट डिफरेंट वर्क करके हम कभी क्लॉथ का मैट बनाते हैं या क्लॉथ की शीट बनाते हैं या बेडशीट बनाते हैं और जब ये फाइनल गुड्स ये मार्केट में जाता है तो ये फाइनल गुड्स बन गया एंड वो जो क्लॉथ था वो इंटरमीडिएट गुड कहलाता है इसका मतलब ये जहां हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स कई बार इकोनॉमिक्स में हम फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को भी पहचानने की कोशिश करते हैं आई एम श्योर अब आपको इस समझ आता होगा कि फाइनल गुड्स क्या है एंड इंटरमीडिएट गुड्स क्या है अब साथ में एक और जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार हम ये सोचते हैं कि फाइनल गुड्स जितने भी हमने बनाए इनकी वैल्यू कैसे निकाले अब पॉइंट है कुछ फाइनल गुड्स तो टन में निकलते हैं कुछ फाइनल गुड्स मीटर्स में निकलते हैं कुछ फाइनल गुड्स हो सकता है लीटर्स में निकलते हो मगर इन सारों का जो कॉमन वेइंग स्केल स्केल है वो मॉनिटरी वैल्यू है इसलिए हम हमेशा कहते हैं मनी वैल्यू की बात करते हैं हम मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स की बात करते हैं फाइनल गुड्स मतलब जो अल्टीमेटली जिसका बारे में हमने अभी जिक्र किया अब साथ में ये जो फाइनल गुड्स जिसकी हमने मनी वैल्यू कैलकुलेट करनी है ये कितने पीरियड में क्योंकि हमें पीरियड में डिफाइन करना चाहिए कि किस पीरियड का जिक्र हो रहा है जैसे हम कई बार कहते हैं मेरी सैलरी दस हजार रुपए है अब दस हजार रुपए महीने की क्वार्टर की साल की बताना जरूरी है और साथ में दस हजार क्या रुपए में डॉलर में यूरो में इसका मतलब ये हम नॉर्मली जो मॉनेटरी वैल्यू होती है उसकी एक मॉनेटरी करेंसी होती है एंड साथ में एक पीरियड होता है एंड नॉर्मली हम जब इकोनॉमिक्स की भाषा यूज करते हैं तो हम ये कहते हैं अकाउंटिंग ईयर में जिसको हम फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं यानी कि फर्स्ट अप्रैल से लेकर थर्टी मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर तक जितने भी फाइनल गुड्स बने होते हैं हम उनकी मार्केट वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं फाइनल मॉनेटरी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं अब आप ये सोच रहे हैं कि फाइनल गुड्स की वैल्यू क्यों इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू क्यों नहीं ली गई पॉइंट यह है जो फाइनल गुड्स बनता है उसके अंदर इंटरमीडिएट गुड्स भी तो यूज होते हैं तो सिंस इंटरमीडिएट गुड्स उसके अंदर यूज होते हैं तो फाइनल गुड्स की जो वैल्यू होती है उसके अंदर इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी इनकलकेटेड होती है जैसे जो कार है जब कार फाइनली बिकती है तो कार के अंदर जो टायर लगे हैं या स्टेयरिंग लगा है या स्पार्क प्लग्स लगे हैं ये सारी की जो अमाउंट की जो वैल्यू थी वो ऑलरेडी कार की फाइनल वैल्यू में इनकलकेट हो गई है इसलिए हम इंटरमीडिएट गुड्स की मॉनेटरी वैल्यू अलग से नहीं लेते फाइनल गुड्स की सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू लेते एंड वो भी जो एक साल में अकाउंटिंग ईयर में प्रोड्यूस करे हो अब सिंस हम ये जो फाइनल गुड्स है इसको हम इंटेंशन हमारी यही होती है इकोनॉमिक्स में कि हम फाइनल गुड्स किसी और के लिए मॉनेटरी वैल्यू के लिए किसी और के लिए फ्लो ऑफ इकोनॉमी के लिए हम बनाते हैं ना कि अपने लिए हमने जिक्र भी किया था लास्ट टाइम कि सब्सिस्टेंस यानी अपने लिए अगर हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो हम उसको इनकलकेट इकोनॉमिक्स की भाषा में नहीं करते क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम ये अज्यूम करते हैं कि जो भी गुड्स एंड सर्विस हम बना रहे हैं वो मार्केट के लिए बना रहे हैं यानी इकोनॉमी के लिए बना रहे हैं इसलिए 
हम जब ये सारा जो फाइनल गुड्स की जब हम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं हम ये कहते हैं कि अल्टीमेटली जितने भी गुड्स हमने प्रोड्यूस करे हैं उसकी जो वैल्यू है यानी कि मॉनेटरी वैल्यू है वो एक पीरियड में हम इसकी नॉर्मली इंपॉर्टेंस अलग मायने में समझते हैं अब कायदे से एक और कॉन्सेप्ट है जो नॉर्मली इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्लो और स्टॉक अब पॉइंट है फ्लो का मतलब एक एग्जाम्पल समझते हैं जैसे एक टैंक है उस टैंक में पानी जो बह रहा है वो है फ्लो मगर टैंक में जितना पानी इकट्ठा हुआ हुआ है उसको बोलते हैं स्टॉक अब कायदे से जो कैपिटल गुड्स होते हैं जिसको हम इन्वेस्टमेंट गुड्स भी बोलते हैं क्योंकि कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं जो नॉर्मली बिजनेसमैन यूज करता है फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए एंड कंज्यूमर गुड्स नॉर्मली कंज्यूमर्स यूज करते हैं अपने आप के लिए सेटिस्फेक्शन करने के लिए डिमांड्स एंड वॉन्ट्स की यानी कि जो कैपिटल गुड्स हैं उसको हम इन्वेस्टमेंट गुड्स भी बोलते हैं क्योंकि फर्दर ये प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए यूजफुल रहता है एंड जो कैपिटल गुड्स है वो फ्लो में एक ही बार आता है मगर कई सालों साल तक वो स्टॉक में रह सकता है समझिए एक हमने बिल्डिंग बनाई या हमने डैम्स बनाए रोड्स बनाई ये सारा जो है कैपिटल गुड्स है या किसी ने मशीनरी इंस्टॉल करी अपनी फैक्ट्री में वो मशीनरी उसके लिए कैपिटल गुड्स है यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई आइटम्स हैं या बिल्डिंग्स हैं पार्क्स हैं हॉस्पिटल्स हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं डैम्स हैं रोड्स हैं हाईवेज हैं ये सब एक तरह से कैपिटल गुड्स हैं ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट्स हैं एंड ये फर्दर इकोनॉमी को प्रोस्पेरिटी की तरफ लेके जाते हैं अब पॉइंट यह है कि अगर कोई मशीनरी लेटर से किसी फैक्ट्री वाले ने इंस्टॉल करी है और वो मशीनरी की वैल्यू हंड्रेड रुपीज से जब वो खरीदी गई थी तो उसकी वैल्यू हर साल के एंड में जब वो स्टॉक के तौर पे काउंट होएगा उसकी वैल्यू सेम नहीं रहेगी क्योंकि मशीनरी के यूसेज के कारण या टाइम के कारण या टेक्नोलॉजी पुराने होने के कारण उस मशीनरी की वैल्यू धीरे धीरे करके डेप्रिशिएट होती है इसलिए एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है इकोनॉमिक्स में डेप्रिसिएशन यानी डेप्रिसिएशन का मतलब यह है कि कैपिटल गुड्स की जो वैल्यू होती है वो धीरे धीरे करके कम होती है बिकॉज ऑफ पहला यूज के कारण जिसको हम बोलते हैं वियर एंड टीयर दूसरा टाइम के पास होने के कारण जिसको हम बोलते हैं पैसेज ऑफ टाइम और तीसरा मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ जाती है जिसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी ऑप्सलेंस यानी तीन कारण के कारण कैपिटल गुड्स की वैल्यू सेंस कम होती है तो इसलिए उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन यानी कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस कैपिटल गुड्स जो हमने प्रोड्यूस करे उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट करते करते नेट रह जाती है यानी माइनस जब डेप्रिशिएशन करते ग्रॉस में से तो वो नेट रह जाता है इसका मतलब यह कि जब भी कोई कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस होते हैं किसी इकोनॉमी में जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे कैपिटल गुड्स पुराने कैपिटल गुड्स के स्टॉक में फ्लो के तौर पे ऐड हो गए यानी अगर पहले जो वर्थ ऑफ मशीन थी हंड्रेड रुपीज थी और इस साल हमने टू हंड्रेड रुपीज की मशीनरी प्रोड्यूस करी तो ऐसा नहीं है कि उस इकोनॉमी में थ्री हंड्रेड रुपीज की मशीनरी हो गई क्योंकि पिछले साल की जो हंड्रेड रुपीज की मशीनरी थी वो इस साल डेप्रिशिएट होकर हो सकता है एटी रुपीज की रह गई हो एंड एट्टी रुपीज प्लस टू हंड्रेड रुपीज की जो इस साल प्रोड्यूस करी यानी कि इस साल के एंड में जो स्टॉक रहेगा वो टू हंड्रेड एट्टी के ऊपर डेप्रिशिएट होकर उसकी वैल्यू रहेगी ना कि वो हंड्रेड ओरिजिनल वाला और फिर टू इस साल वाला इसका मतलब ये हर बार के कैपिटल गुड्स का जो स्टॉक हम कैलकुलेट करते हैं वो अल्टीमेटली डेप्रिशिएट होता है एंड इसलिए हम बोलते हैं कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो थी उसमें से डेप्रिशिएशन लेस होती है और नेट इन्वेस्टमेंट रह जाता है यानी स्टॉक नॉर्मली वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम की बात कर रहे हैं और फ्लो नॉर्मली उस साल कितने गुड्स एंड सर्विसेस प्रोड्यूस हुए इसका मतलब ये कैपिटल गुड्स नॉर्मली फ्लो में तो एक ही बार रहेगा मगर स्टॉक में एक से ज्यादा साल भी रह सकता है अब मुद्दा यह है कि इकोनॉमी में नॉर्मली अगर मेरे को प्रोडक्शन करनी है तो प्रोडक्शन में दो तरह के गुड्स कर सकता हूं एक कंज्यूमर और एक कैपिटल गुड्स अब कैपिटल गुड्स का फायदा यह है कि कैपिटल गुड्स अगर मैं आज बनाता हूं तो उस कैपिटल गुड्स से फर्दर और प्रोडक्शन एनहेंस हो सकती है मगर अगर मैं कैपिटल गुड्स ज्यादा बनाता हूं तो कंज्यूमर गुड्स ज्यादा नहीं बन पाएंगे और अगर कंज्यूमर गुड्स आज ज्यादा नहीं बना पाऊंगा तो महंगाई बढ़ जाएगी तो इसलिए इकोनॉमी में हमेशा यह दिक्कत जरूर रहती है क्योंकि रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड रहते हैं तो इकोनॉमी ये सोचती रहती है गवर्नमेंट ये सोचती रहती है या इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स ये सोचते रहते हैं कि हम कैसी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाए कि क्या हम कंजम्पन बेस्ड इकोनॉमी के ऊपर जिक्र करें यानी कंज्यूमर गुड्स के ऊपर फोकस करें या हम इन्वेस्टमेंट बेस्ड इकोनॉमी के ऊपर जिक्र करें यानी कि हम कैपिटल गुड्स को और बढ़ावा दें एंड इसी जदोजहद में नॉर्मली इकोनॉमी कंफ्यूज रहती है कि कंजम्पन बेस्ड इकोनॉमी रखेंगे तो आज तो इकोनॉमी फटाफट भागेगी मगर धीरे धीरे करके वो इकोनॉमी कभी भी टेक ऑफ नहीं कर सकती एनहेंस नहीं कर सकती एंड अ
टेक्नोलॉजी बेटर होगी इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा कैपिटल गुड्स बेटर होंगे अच्छी तरह की मशीनरी बेटर होगी तो उससे गुड्स की क्वालिटी ड्यूरेबिलिटी एंड शायद वॉल्यूम ज्यादा बन सकता है यानी इकोनॉमी का टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो सकता है इकोनॉमी का जो परफॉर्मेंस है वो शिफ्ट हो सकता है अपवर्ड मगर टेम्पररली हो सकता है कंज्यूमर गुड्स सेंस नहीं बना पाएंगे तो कंज्यूमर जो है वो सफर कर सकते हैं एंड यही डिसीजन में नॉर्मली इकोनॉमिक पॉलिसीज डिसाइन होती हैं जैसे कि इंडियन इकोनॉमी में कई सालों से पिछले कुछ सालों में कंजम्पन बेस्ड इकोनॉमी चली जिसके कारण हमें दिखता रहा कि मार्केट बहुत अच्छे तरीके से चल रही है मगर ऑल ऑफ अ सडन अभी पिछले तीन चार साल से गवर्नमेंट ने इसको इन्वेस्टमेंट ड्रिवन करने की कोशिश करी अब जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट ड्रिवन करने की कोशिश करेंगे तो इकोनॉमी में कंजम्पन ड्रिवन में चैलेंज आएंगे एंड हम देख सकते हैं कि आज के में इकोनॉमी में थोड़ा स्लो डाउन दिख रहा है इसको हम मेरे ख्याल से प्रैक्टिकली और बेटर समझ पाएंगे लेटर ऑन जब जब हमें ये थ्योरेटिकल एजुकेशनल सीरीज ऑन इकोनॉमिक समझ आएगी एंड अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पिछले एपिसोड्स भी देख लें एंड कोई भी क्वारीज है आप पूछे ताकि हम उसके ऊपर रिप्लाई कर पाए पिछली एजुकेशनल सीरीज को इनफेक्ट देखने के बाद आपको ये एजुकेशनल सीरीज भी समझ आएगी इनफेक्ट एजुकेशनल सीरीज ऑन अकाउंट्स भी हमने ऑलरेडी बना रखी है आपको अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स हमेशा फाइनेंशियल वर्ल्ड में बहुत जरूरी है समझ आने के लिए चाहे आप फाइनेंस बैकग्राउंड के हैं या फाइनेंस बैकग्राउंड के नहीं हैं चाहे आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है चाहे आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट नहीं है मैं चाहूंगा कि आप ऐसा कनेक्ट हो जाए यूट्यूब पे अमनचुक सी के नाम से इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं लिंगन एंड फेसबुक के साथ भी आप कनेक्ट हो सकते हैं नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा मिलते हैं थैंक यू वेरी मच जय हिंद